Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all star nation and Kabombo, thank you, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and bad times, we communicate to everyone Issues delivered fast in real time Our mission is clear, we fear no one Balanced commentaries, professionally done To all star nation and Kabombo Thank you, thank you for staying with us all year through And because of you Number one ng Bombo Radio 55 years we continue For so many years it's still a goal We're the country's number one radio network And Kabombo, thank you, thank you for staying with us all hold it through to all star nation and Kabombo, thank you, thank you for staying with us all hold it through and because of you, number one and Bombo Because of you, number one, ang bomboradjo. Bas paradio, bombo. Narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombon Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast Metro Manila goes to Bombon News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 26, 2021, sa ulo ng ating mga balita. Tatlong miyembro ng Kidda for Ransom Group na naresto matapos ma-rescue ang dalawang bihag ng mga Chinese nationals kinasuhan na sa Pasay City. Panibagong mga lugar sa Central Luzon, nakitaan na rin ang mabilis na paglobo ng mga bagong COVID-19 cases. Samantala, yung mga COVID-19 vaccines posibli raw maging commercially available na sa unang quarter ng taong 2022. Ang Kamelec naman tiniyak na walang dayaan sa 2022 elections matapos ibinigay ang notice of award sa delivery ng election supplies sa campaign contributor ni Pangulong Duterte. 
At sa atin namang international news, United Kingdom at Amerika, inabisuhan na rin ang mga nasa Kabul Airport pa doon sa Afghanistan nilang sa banta na pag-atake ng terorista ng ISIS. At sa sports news, si Senator Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya posibleng darating sa weekend ang balik sa Pilipinas pero hindi muna uuwi sa Jensen. Samantala pa rin sa sports, Pinoy swimmer Gary Bihino bigong umusad sa finals ng Paralympics Men's 200 Meter Individual Medley kanina doon naman sa Tokyo, Japan. At live via satellite, mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmarakul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, pumangatlo daw ang Pilipinas sa listahan ng 28 mga bansa sa Western Pacific na may pinakamaraming bilang ng mga COVID-19 infections. Ayon sa report ng World Health Organization, ipinapakita sa data sa World Tally as of August 25 ng bansang Malaysia, ang Japan, Vietnam, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamatas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Ay kay WHO Western Pacific Region Director Dr. Takishi Kasai, umaharap ngayon ang Pilipinas sa surge ng COVID-19 cases, hindi lamang sa National Capital Region, kundi maging sa ilang mga probinsya kung saan punuan na ang ilang mga ospital at pagod na rin ang ating mga healthcare workers. Saan pa ng kinatawa ng World Health Organization, ang mas nakakahawa pa rin variant ng COVID-19 na Delta variant, ang isa raw sa dahilan ng surge ng COVID cases sa bahagi ng Western Pacific at may sa 10% ang naidaragdag sa mga bagong kaso at 8% naman sa buong mundo sa unang tatlong linggo lamang ng buwan ng Agusto. Sa huling pagtala ng Department of Health nga, nasa mag-13,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kaya sumampan na ngayon sa may 1.8 million ang COVID-19 cases sa bansa. Sa dagdag pang balita, tatlong miyembro naman ng Kidnap for Ransom Group na naaresto matapos ma-rescue ang dalawang biyag ng mga Chinese nationals. Nasa kabilang linya si Bombo Analyse Soberano. Kinasuhan na ng Pasay Police ang tatlong individual na kinabibilangan ng dalawang Chinese at isang Pilipino matapos ma-rescue ang dalawang bihag nila na pawang mga Chinese din. Kinilala ni Pasay City Police Office Chief Colonel Cesar Padayos ang tatlong naarestong suspect na si Nazu Bebe, New Zingyong at kanilang Pinoy driver na si Rolando Olivio Jr. Ayon kay Colonel Padayos, humingi ng tulong sa PNP ang kaibigan ng dalawang Chinese at dito nila ikinasang ang isang entrapment operation. Inaresto sa isang paradahan sa Barangay 13, Pasay City, kagabi ang dalawang Chinese at isang Pinoy na sangkot sa kidnap for ransom activities. Pinababa sila sa van matapos abutan ng pera ang isa sa kanila. Sinabi pa ni Colonel Padayos, ikinasa nila ang entrapment operation matapos mag-demand ng 400,000 pesos ang mga kidnappers. Kapalit sa kalayaan ng dalawang biktima. Pero ayon kay Colonel Padayos, pangalawang grupo na ito na kumidnap sa dalawang biktimang Chinese na kapwa mga 38 years old at nakatira sa Makati City. Nabatid na ibinenta ang dalawang biktima sa isa pang grupo na siyang nagkulong sa kanila sa Las Piñas. Pinagbabayad umano ng 1.5 million Chinese yuan o mahigit 11 million pesos sa pamamagitan ng electronic transfer ang mga kamag-anak ng mga biktima sa China. Batay naman sa pahayag ng mga biktima, nag-apply sila ng trabaho sa isang nagpapakilalang employers sa Las Piñas at nang sila ay mamasukan noong weekend, tinutukan na lamang sila ng barel at ikinulong ng tatlong araw sa isang bahay. Lahat mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño, Soberano, Naguula para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Basta Radio! Bombo. Ah, bombo an ano, hindi naman mga ano to, nagtatrabaho sa mga pogo o nang tinatawag nila sa Philippine Offshore Gaming Operators. Dahil sa nakalipas na mga uh, buwan, taon, eh, ito pa rin yung problema. Yung kinikidnap, yung sarili lang kababayan na Chinese national, ah, Bombo Anali. Tama ka, Bombo Elmar. Ito nga, no, uh, isang pogo uh, company ang kanilang inaplayan. At uh, may mga pogo kasing activities, Bombo Elmar, na nag-ooperate illegally at ang uh, modus ng uh, mga illegal na ito ay uh, dinudukot yung kapwa nila Chinese at saka pina, uh, pinagbabayad ng ransom yung mga kamag-anak na nasa China. Kaya nga ta, medyo hindi ngayon dahil nga sa puspusan yung operation din ng PNP Anti-Kidnapping Group, medyo naglaylo itong activity 
activities ng uh, mga pogo no na nangingidak ng kapwa Chinese. Pero ngayon, bumuelman, bumabalik na naman at uh, tiniyak ng uh, Philippine National Police na kanila na naman itong tututukan dahil nga sa ilang mga pagkakataon din ay uh, nakapagtala na rin sila na tumataas itong kaso ng uh, pagdukot ng mga Chinese national ng kapwa din nila Chinese, Bombo Elmar. Alright, maraming nga salamat si Bombo Anali Soberano. Samantala, punuan na rin ng mga pasyente na tinamaan ng COVID-19 ng Mandaluyong City Medical Center. Ayon kay Dr. Cesar Tutaan, ang MMC administrator na sa full capacity na rin ang kanilang ospital kung saan nasa 75 ang COVID beds ay okupado na. Sinasabing nasa 42 sa mga ito ay probable at suspected cases ng COVID-19 na nagaantay pa ng resulta ng swab test. Sa 32 namang mga COVID cases, ang nasa 21 sa mga ito ay hindi pa mga bakunado. Lima naman sa kanilang healthcare workers ang tinamaan din ng virus. Samantala sa kabila nito, tumatanggap pa rin naman ang ospital ng mga non-COVID patients, lalo na ang mga buntis. Samantala, una na nga nagdeklara ng full capacity ang Quezon City General Hospital. Ang Nova Liches Hospital naman ay tumaas pa sa 135% ang occupancy rate. Sumunod ding nagdeklara ng full capacity ang Rosario Maclang Bautista General Hospital kung saan nasa mahigit anim na po ang confirmed COVID-19 patients at puno na rin ang kanilang mga wards. Maging niya ang kanilang mga pop-up tents sa paligid ng ospital ay punuan na rin. Nagabiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na ang labing dalawa nilang mga hope facilities ay nasa 75.53% na ng occupancy rate. Una na rin iniulat ng Department of Health na ang Metro Manila ay nasa 73% ang kanilang ICU bed capacity na may tuturing na nasa high risk. Samantala, alamin naman natin yung ilang lugar sa Central Luzon na nakitaan din ng mabilis na paglobo ng mga bagong COVID cases. May nakuang impormasyon si Bobo Dennis Amito. Mahigpit na rin ngayon ang pagbabantay ng mga eksperto sa ilan pan lugar sa Central Luzon dahil sa mabilis na naging paglobo ng COVID-19 cases sa mga nakalipas na araw. Ayon sa Okta Research Group, kabilang sa mga ito na nasa critical level ang Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Batan at Tarlac. Sinabi ni Octa Fellow Dr. Guido David na mula sa mga probinsyang nakita ng mabilis na paglobo ng mga bagong COVID cases na kuha nila ang sentro ng mga ito sa mga sumusunod na lugar. Sa Bulacan ay dyan sa Santa, uh, Santa Maria at ganyan din sa San Jose del Monte uh, sa naturang probinsya. Habang sa Pampanga naman yung San Fernando. Sa Sambales yung Ulongapu City habang sa Nueva Ecija yung Cabanatuan City. Yung Tarlac uh, City sa bahagi naman ng Tarlac at uh, ganyan din yung sa Bataan, yung bayan ng Balanga. At uh, maging dito sa Metro Manila, Bombo Elmar, Bombo Ever ay uh, mabilis din ang uh, paglobo, yung daily rate. Uh, sinusundan ng uh, Cavite, lalawigan ng Laguna, sumusunod naman ang Cebu at Pampanga. Habang ang uh, nangunang sampung uh, mga syudad ay kinabibilangan naman ang Quezon City, Manila, Taguig, Makati, Davao, Dasmariñas, Caloocan City, Paranaque, uh, Cebu City at Bacoor. Uh, ibig sabihin karamihan dito ay nasa lupa rin ng Kalakhang Maynila. Sa mga inisyal na ulat, Bombo Elmar, Bombo Ever, maging ang mga pribadong ospital sa mga lugar na ating binabanggit ay nagkakaroon na rin ng uh, mabilis na paglobo ng bilang at yung iba nga ay uh, nag-uumapaw na yung bilang ng kanilang pasyente. Ibig sabihin, hindi na tugma yung hospital bed, ICU bed doon sa present na mga pasyente kaya yung iba ay nasa labas na ng naturang mga pagamutan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa pambansang radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Uh, Bombo Dennis, ang ipinagtataka din ng iba Bombo Dennis, nasa pinakamaigpit na nga ni restriction ano, ang Metro Manila at uh, nung uno pa man at ngayon, MECQ at kalapit na lugar, Eh bakit hindi pa rin daw bumababa uh, Bombo DNS? Ano, ganito pa rin katataas ang mga naitatala doon sa mga single day tally ng Department of Health, uh, Bombo DNS? Well, yung paliwanag uh, initially ng DOH dyan na uh, Bombo Elmar ay uh, hindi naman kasi agad-agad pagka nag-positive ay madadagdag na doon sa bilang. Uh, minsan ay uh, uh, susunod na mga araw pa. So yung sabing epekto ng uh, existence ng ECQ, MECQ, ay hindi din agad-agad ang uh, nagiging uh, kumbaga, uh, 
uh, na nagre-reflect doon sa figure Bombo Elmar dahil uh, may iba't ibang mga factors na tinitingnan dito at uh, hindi karakaraka ay nagbabago yung figures dahil itong hawaan ay pagka nangyari na kahit mag-ECQ pa ay yung uh, per community na hawaan, yung per family ay talagang mabilis ang magiging paglobo niyan Bombo Elmar kahit anong klasing ECQ pa yung uh, pairalin ang mga paghihigpit ng ating gobyerno. Oo, na-interview nga natin na kalipas na araw itong mga ilang healthcare workers dyan sa may Bulacan, Bombo Dennis. Ngayon lamang sila nakaranas ganitong napagkataas ng bilang ng mga isinusugod na pasyente. Naglagay na ng dagdag ng mga tens, ano, triads. Itong nakalipas na buwan ng Abril, nakalipas na hindi raw sila nakaranas ng ganito karami ng mga pasyente. Ngayon lamang nga, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Tapos, ang isa pa rito sa isang ah, masasabing ah, barometer o tinitingnang palatandaan Pagka yung mga high-end na mga ospital, nagkakaroon na ng punuan, eh million yung usapan pagka yung mga yun yung uh, uh, nag-accommodate sa isang pasyente, Bombo Elmar. Pero kahit yung mga pribadong ospital na yun, mga high-end, eh puno na din. Ibig sabihin, kahit uh, mahal yung bayad, eh sinusuong na ng mga kababayan natin. Uh, indikasyon daw ito na talagang uh, kinakapos ng mga ospital, uh, Bombo Elmar. Sige, maraming nga. Salamat, Bombo Dennis. Back to you, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sa iba pang mga balita, inihayag naman ng Food and Drug Administration na posibleng maging available na ang COVID-19 vaccine sa merkado sa unang quarter sa susunod na taon dito sa bansa. Ito ay kasunod ng pag ng U.S. Food and Drug Administration sa full approval sa paggamit si COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer sa mga edad na labing anim patas. Nauna nang binigyan ng Emergency Use Authorization sa Amerika ang Pfizer vaccine noong December 2020 habang sa Pilipinas naman ay noong January 2021. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, inaasahan na magsusumite ang Pfizer vaccine firm ng aplikasyon para sa approval ng kanilang COVID-19 vaccine para maging available na ito sa merkado sa Pilipinas. Sumantala, dumako muna tayo dyan sa Kamara Abay. Unang araw ngayon na paghimay, pagtalakay sa pinakamahalagang panukalang batas ng gobyerno itong budget para sa taong 2022. May mga update si Bombo Dave Vincent Passet. Bombo Elmar, Bombo Everly, umarangkada na nga ngayong uh, araw ang uh, deliberasyon o yung budget hearing ng Kamara sa proposed 5.24 uh, trillion na pesos na proposed national budget para sa susunod na taon. Unang sumalang sa House Committee on Appropriations na hearing itong uh, Development Budget Coordination Committee o itong DBCC. Ayon kay Budget Department uh, OIC, Tina Rose Maricanda, ang huling uh, full year budget ng Duterte Administration ay nakatutok sa pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
Ang sektor para sa social services ang makakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo na aabot sa 1.922 trillion pesos. Nakapaloob dito ang para sa health-related services katulad na lamang ng implementasyon ng Universal Health Care Act, pagbili ng COVID-19 vaccines, personal protective equipment at iba pang mga medical supplies. Nasa 252.4 billion pesos naman ang alokasyon para sa COVID-19 response activities at mga programa. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, bombo! Ang mga paditali ang paliwanag naman ng Comelec sa mag-supply ng uh, mga kailanganin naman sa halalan para naman sa susunod na taon. Pero bagong balitang yan, samantala muna sa paalala. a light and refreshing day with a new Duncan brewed tea. Taste the full-bodied flavor of Duncan black tea and sip on the delicate flavor of Duncan green tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Duncan stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Budget and Management nais munang malaman kung aling klase ng mga health workers ang bibigyan ng special risk allowance. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Elmar, gusto munang malaman ng Department of Budget and Management kung ilang health care workers at aling klase ng mga naturang sektora. Ang tinutukoy ng Department of Health ang naisali na rin sa mga bibigyan ng special risk allowance o SRA. Sinabi ni DBM Officer in Charge, Undersecretary Tina Rose Marie Kanda, na DOH ang magbibigay sa kanila ng listahan kung sino-sino ba ang tinutukoy na health care workers na kailangang bigyan rin ng SRA. Ayon kay Yusek Kanda, Maragang makita muna ang magnitude o lawak ng health care workers na bibigyan ng special risk allowance para malaman din kung magkano halaga ba ang talagang kailanganin dito. Linaw ni Kanda na ang 311 million pesos na nilabas nila kahapon ay para lamang sa dagdag na higit 20,000 health care workers na hindi nakatanggap ng beneficyo sa ilalim ng Bayanihan 2. Magutang ipinakala ng ilang mga senador na sa ginagawang pagdinig ng Senado kamangailan na dapat bigyan ng SRA lahat ng mga health care workers at medical frontliners sa ospital dahil lantad din naman silang lahat sa virus. Kabilang daw rito ang iyong pang medical frontliners sa ospital gaya ng security guards, utility personnel o mga janitor at iyong pa basta sa ospital nagtrabaho. Yun naman, tugon dito ni Secretary Francisco Duque III ng Department of Health na sana ay mayroon munang batas na magpapalawak o mag-expand sa provision para sa SRA ng mga healthcare workers. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala pa rin, isinusulong naman ngayon ang pagtatag ng karagdagang pang mga healthcare facilities sa bansa para sa mga pasyente nga pagaling na sa mga COVID-19 para ma-decongest ang mga ospital. Ayon kay COVID-19 Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, pinapalawig na anya nila ang kanilang pagpagnayan sa mga ospital para sa pagkakaroon ng tiyatawag na step-down care facilities para hindi mapuno na ang mga pagamutan. Dagdag pa ng opisyal, dapat na mga pasyente mild at moderate cases ay nasa temporary treatment and isolation facilities upang mas mabigyan ng intensive care ang mga pasyente may severe COVID sa mga ospital. Ibinahagi pa ni Yusek Vega na 98% sa mga active cases ng COVID-19 sa bansa ay mild, asymptomatic at moderate cases. Noong nakalipas na buwan ng Marso ng binuksan ng pamalaan, ang tatlong malalaking mga quarantine sites bilang step-down care facilities sa mga COVID-19 patients kabilang ang Rizal Memorial Coliseum, Nino Aquino Stadium sa Maynila at Quezon Institute naman sa Quezon City. Samantala, ang pagsasara naman ng mga paaralan dahil si COVID-19 nagresulta sa child labor at child marriage. Ayon yan sa UNICEF. May karagdagang pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Nababahala ngayon na Bombo Ever at Bombo Elmar ang United Nations Children's Fund o UNICEF Philippines na mas lalala pa itong sitwasyong kakaharapin ng mga kabataan dahil na rin sa patuloy na pagsasara ng mga paaralan dahil na rin sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Ayon sa UNICEF, mula raw kasi noong uh, nag-lockdown, tumaas na itong bilang ng mga nag-drop out na estudyante. Nagkaroon din ng child labor at uh, yung maagang uh, pagpapakasala. 
isa ring nakikita ang rason kung bakit hindi raw nakakadalot sa kanilang mga online classes ang mga kabataan ay dahil na rin sa kawalan ng suporta sa paggamit ng teknolohiya itong uh, poor uh, learning environment at ang uh, iba ay napipilita na lamang na magtrabaho ang naging pahayag ng UNICEF uh, Philippines uh, ay kasunod na rin ng muli nilang panawagan na pagbubukas ng uh, klase sa pamagitan ng faces uh, na magsisimula sana sa mga low risk areas uh, pero kailangan pa rin naman umanong sumunod uh, ang mga paaralan uh, sa safety protocols uh, ang Pilipinas ay isa sa lima lamang uh, na bansang uh, hindi pa nagpapatupad uh, ng physical classes mula nang nagkaroon ng COVID-19 pandemic noong nakaraang taon. Sa ngayon, nasa 27 milyon ang mga estudyante ang apektado ng COVID-19 pandemic. Una rito ay pinanukala na rin ng Department of Education o DepEd ang pagbubukas ng limited face-to-face -face classes. Pero hindi, ito po, hindi po pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte matapos makasap, makapasok nga sa bansa ang mas nakakahawang variant ng COVID-19 na or itong Delta variant. Para sa Bombo Network News, Bomba Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, magit tatlong po mga isda ang estado. May detalye ang Star FM Manila. Nahuli on the spot na mabantay dagat at ng Philippine Coast Guard ang 31 kataong sakay ng isang bangkang. Ilegal na nangingisda sa bahagi ng naik sa Cavite. Nagsasagawa ng patrol sa barangay Bukana. Ang otoridad ng namataan ng naturang bangka na nagsasagawa na trolling activity. Nakita ang bangka na inihila ang labat na ginagamit sa pahingisda na ipinagbabawal sa municipal waters. Ayon kay Lieutenant John Encina, commander ng PCG Cavite, nasisira ng naturang paraan ng seabed at nakukuha lahat ng sukat at klase na isda kahit hindi pa dapat makuha. Hinu ang 31 na maing isda dahil sa Naik Municipal Ordinance No. 1 Series of 2018 at maglabag sa Fisheries Code. Dinala ng PCG Station Cavite ang motor bangka sa Barangay Bukana para pansamantala munang may pound habang isinasagawa ang investigasyon. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bobo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Napana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Abangan ang detalye, ilang miyembro ng BIFF sumuko naman sa mga otoridad pero bago yan, paalala muna. Mm. Have a light and refreshing day with a new Duncan Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Duncan Black Tea and sip on the delicate flavor of Duncan Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Duncan stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nasa anim na miyembro ng BIFF ang sumuko sa mga otoridad doon sa Maguindanao. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Matagumpay na sumuko ang dagdagpang anim na mga kasapi ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Joint Task Force Central o GTF Central. Bit-bit na mga ito ang matataas na kalibre ng baril. Kinilala ang mga sumukong kasapi na sina Aratok Silungan, Aladin Kuntong, Jaime Ginaid, Tuntun Ginaid, Pagal Sape at Dato Ali Calagyo na pawang miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters Bungos Faction. Isinuko na mga ito ang siyam na matataas na kalibre ng baril sa security forces kabilang na ang isang 6 10M mortar, tatlong M16A1 rifle, isang caliber 30M1 grand rifle, isang Springfield rifle, isang rocket propelled grenade, at isang locally made caliber 50 barrel sniper rifle, at isang M79 grenade launcher. Ayon naman kay Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army, inaasahang makakatanggap na ayuda galing sa Aguila Haven Program ang mga sumukong terorista para suportahan ang mga ito sa kanilang pagbabago. Nagpapatuloy naman ang panawagan ng mga militara sa mga miyembro o kasapi ng Daula Islamia at Bang Samura Islamic Freedom Fighters na sumuko at makipagtulungan na sa gobyerno para makamit na ang katahimika na kanilang inaasam. Before the nag-surrender ng mga BIF at uh, Daula Islamia, naginahatag ang ato national government. Nag-introduce ang Aguila Haven Program. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamasang Radio ng Pilipinas at consistent number one sa probinsya ng South Tabato. Basta Radio. Bombo! Samantala naman ang Kamalik Abay nagpaliwanag sa mag-usuplay para naman sa alalang sunod na taon. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. 
Binawi ng Commission on Elections o COMELEC ang pangamba ng publiko na may mangyayaring dayaana sa 2022 National and Local Elections. Ito'y matapos sinaprobahan ng COMELEC and Bank ang Notice of Award sa FTO Logistics upang mag-deliver ng election supplies sa susunod na halala na sa eksklusibong panayam ng Bobo Radio Iloilo kay COMELEC Commissioner at Tony Rueno Guanzuno. Sinabi nito na hindi nila maaaring ipawalang bisang kontrata sa logistics firm sa kabila ng kaugnay nito sa Dawa Businessman na si Dennis Oyo. Ayon kay Guan Sona, hindi sapat na dahilan sa pag-disqualify sa 1.61 billion peso kontrak sa dahilan na major campaign contributor si Oyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas sa manaan niya ang kumilek sa mga election watchdog na magbantaya sa pag-deliver ng election para Fernalia. Ang F2 ni Dennis Oy, kung ganigusyo gitman sila sila, kaya lang mo na i-disqualify, wala man sila violation sa bidding rules. Ang bantayan ta, imprinta sa balota, ang pag-deliver sina yang eh, logistics na yang pag pagdulong sila mo dindang daya sa Comelec Commissioner ato ni Rowena Guansona yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo ito si Bombo Christian Lusada para sa pamasang radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo basta radyo Bombo Bombo International News Binalaan ng Amerika at UK government ang kanilang mamamayan na kasalukuyang nasa Kabul Airport ng Afghanistan dahil sa mataas na banta ng terrorist attack. Sa inilabas na abiso mula sa US State Department, pinayuhan ng mga US uh, citizen na nagaantay sa ilang gates ng Hamid Karzai International Airport sa Kabul na agad nang lisani ng lugar at iwasang magpunta sa naturang paliparan maliban na lamang kung may hiwalay na instruksyon mula sa US government para sa kanilang evacuation. Agad din na naglabas ng kaparehong security warning ang Foreign Commonwealth and Development Office ng UK. Lumutang ang naturang security warning kasunod ng babala ng US military at intelligence analyst sa pinaplanong multiple attack ng teroristang grupo na ISIS-K na matinding kalaban ng Taliban at Amerika sa may Kabul Airport kung saan libo-libo pang mga foreign national at Afghans ang kasalukuyang naroon. Tumindi pa ang pangamba sa banta ng terror attack matapos na nasa may git isang daang bilanggo na loyal sa ka- nakaanib ng ISIS sa Afghanistan ang nakatakas mula sa dalawang jail malapit si Kabul Airport. Samantala, ang natitira namang medical supplies ng World Health Organization sa Afghanistan pang isang linggo na lamang. May nakalap na detalye dyan ng Star FM Bacolod. Aabuti na lamang ng isang linggo ang medical supplies ng World Health Organization sa Afghanistan. Sampung araw ito matapos na mapasakamay ng Taliban ang kapitolyo ng bansa, ang Kabul. Ayon sa pinuno ng WHO sa Eastern Mediterranean Region, mula Morocco hanggang Afghanistan na si Amhed Al-Mandahari. Sa ngayon ay 70% na lang ng medical supplies na nai-release sa health facilities, habang 500 metric tons ng mga gamot at supply na nakaimbak sa Dubai ang hindi pa may-deliver. Dahil sa magulong evacuation efforts ngayon sa Kabul Airport, na walang kapasidad na tumanggap ng commercial flights. Noong linggo na nawagan ang WHO at UNICEF ng agarang pagdatag ng maaasahan at malakas na humanitarian air bridge para maipadala ang mga supply. Samantala sa panayam naman ng Star FM Bacolod, sinabi ni Glenn Gumpal, President ng Filipino Community in Afghanistan, nakakauwi lang dito sa Pilipinas. Problema sa ngayon ng apat na OFWs na hindi makali sa isang probinsya sa Afghanistan. Apat na security guard dyan na nasa Masar Sharif, nasa United Nations. I, I, I was able to speak to them. Ang problema ay they cannot travel to Kabul because the, the airport is not operating at the moment dahil noon sa pagpasok ng ano ng Taliban. Dagdag pa ni Gumpal na hinihintay pa niya ang update naman mula sa Philippine Embassy kung ano ang magiging aksyon para ligtas na makauwi din ang apat na mga Pinoy. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star from Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jesse naguulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo Sports News! Kuha muna tayo ng update sa natatang pagkabalik sa Pilipinas na Senator Manny Pacquiao may nakong impormasyon ng Bombo Radio Jensen. Posibleng hindi muna uuwi ng Jensen si Senator Manny Pacquiao habang sasailalim sa mandatory quarantine pagdating ng bansa ngayong linggo. Sa Sabado na kasi ang pag-alis ni Manny sa Los Angeles pauwi ng bansa kasama ang pamilya nito. Ito ang sinabi ni Joy Concepcion, Mindanao Tem Head ng Senador sa panayam ng Bombo Radio. Marami ang manong dapat tutukan ng senador gayong babalik na ang sisyon. Dagdag ni Concepcion na ibang gyera na naman 
harapin ni Pacquiao matapos ang pakipagharap kay Iordanes Ugas. Hindi pa kayo siya specific but hopefully by Saturday makauli na po lang ang atawang senator kay excited na po siya mulit sa Pilipinas. Kayo bayo bayo po lang iyang pag-preparahan. Siyempre no, isip uh, public servant sa atawang uh, nasod. Nalaman na unang umalis ng Los Angeles ang mga kapatid ni Manny na sina Congressman Ruel at Party List Representative Bobby Pawi ng Bansa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos. Bombo Bigalano para sa Pamsa Radio ng Pilipinas, ang consistent number one sa Gen Sanbas Radio, Bombo. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Urasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Marakol para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Fact! Pa! Pa-radyo! Bombo! Bombo!